sou a Tiana Nascimento, sou indígena de Tine Caingangue, do Rio Grande do Sul, e faço faculdade na, de gestão ambiental na Universidade Federal do Paraná. E ano passado eu, eu escrevi um projeto meu e mandei para a Conservation, Conservação Internacional, e eu fui uma das, das, dos três selecionados é, com uma bolsa de estudos para líderes de comunidades tradicionais e eu trabalho com um projeto de recuperação e restauração etnoambiental em terras indígenas e é um projeto que eu tento trabalhar com cruzão dos conhecimentos tradicionais com os conhecimentos científicos que eu venho adquirindo na faculdade. Como e, que isso funciona? É, sim, eu, como eu moro na terra indígena, é, minha família toda mora lá, e aí eu conheço todas as pessoas, e aí eu, é através de conversas, é sobre espécies, no caso, é ver com a comunidade o que eles querem, que, que tipo de espécie eles querem que seja usado para essa recuperação, que área eles querem recuperar, que tipo de, mono, de, de plantação, de cultivo é, vai ser feito em tal área, fazer o zoneamento do território, e, e depois disso começar a recuperação e a restauração. Na sua fala, você falou sobre o impacto que esse tipo de ação tem em relação a, a frear as monoculturas. O, uhum. Qual é. que é o impacto disso? Explica pra gente. Do? Da, do, desse tipo de ação, de recuperar os conhecimentos tradicionais e de tentar deixá-los e adequar eles a outras realidades. Como que isso tem um impacto frente às monoculturas? É, assim, é, como a, no Rio Grande do Sul a monocultura é bem forte, é, eu tento trabalhar assim, para que isso não cause um impacto logo de cara, assim, muito forte, porque é difícil mudar a cabeça das pessoas, principalmente quando elas estão com isso engessado já, de monocultura e tal. E antes que isso aconteça né, nas comunidades indígenas de uma forma muito forte, eu estou tentando fazer com que elas façam, é, revitalizem os conhecimentos, o, a forma de plantio que elas tinham antigamente, que é assim, agrotóxico, é, usando as formas de, de plantio sem, sem, sem incentivo, de, sem, que, sem, ser, sem que cause degradação isso, do mesmo modo que eles faziam antigamente. Então, é, isso que é juntar os conhecimentos, é fazer com que isso, fazer de pouco, de, a pouco a pouco assim, para que eles aceitem também, porque é difícil sair de, um, de uma ideia que você te, tem ali a vida inteira para começar uma coisa nova. Então eu estou tentando começar com as, com as famílias que ainda fazem esse tipo de cultivo, incentivar que elas continuem fazendo, incentivar que as histórias que eu falei na apresentação que eu quero re revitalizar, recuperar, então é registrar isso também e passar isso para as futuras gerações, formas de plantio, forma de cultivo, recuperação, o que é uma verdadeira recuperação ambiental que não é chegar lá com um monte de pino e eucalipto e fazer o que eles querem, as espécies que eles querem, o que eles acham importantes, porque várias espécies lá que está em extinção, digamos, nessa área que eu estou, que é a área de estudo, é, os próprios índios têm uma árvore como referência, de tão importante que ela é para a cultura. Aí eu estou tentando trabalhar com isso, juntar esses conhecimentos e pegar os conhecimentos de, sobre espécies é, que eu venho adquirindo assim, na faculdade, da forma, de forma científica, mas traduzir esses conhecimentos para o que... Por, porque a maioria desses conhecimentos são quase parecidos, só que em outra linguagem. Assim. Então, o que eu quero é fazer esse cruzamento dos conhecimentos tradicionais com os conhecimentos científicos e para que isso, essa ideia de meu conhecimento tem mais valor que o seu não, não exista mais, digamos, que é bem, bem difícil, mas essa é a minha, minha ideia, assim, meu sonho.